வெல்கம் டு நிச்சயம் வெல்வோம் சேனல் நீட் அச்சுவர்ஸ்க்கு என்னோட பெஸ்ட் விஷஸ் கவுன்சிலிங் கமிட்டி எம்சிசி வந்து ஸ்டேட் கவுன்சிலிங் ஷெடியூலை ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா அதில் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் ஆகஸ்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி நைன்த் ஆகஸ்ட் முடிஞ்சிடும் அண்ட் தென் உங்களுக்கு சீட் அலாட்டான காலேஜில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான லாஸ்ட் டேட் வந்து ஃபிஃப்த் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் ஆர் பிடிஎஸ் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணும்போது என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகணும் ஃபார் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் பர்பஸ்க்கு இதை பற்றி தான் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஃபுல் டே ஹோல் டே வந்து நீங்கள் அன்னைக்கு அந்த காலேஜில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் தேதி ஐந்து மணியோட தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு அதாவது தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கான இனிஷியல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சு இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி செஷனுக்கான எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் கவுன்சிலிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்காங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்க்கு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க காங்க லாஸ்ட் இயர் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வருஷம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கு அதிகமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்க்கு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த அப்ளிகேஷன் எல்லாத்தையும் வெரிஃபை பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஆகஸ்ட் பத்தொம்போதாம் தேதி அன்னைக்கு தமிழ்நாடு ரேங்க் லிஸ்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்ஸ் தமிழ்நாடு ரேங்க் லிஸ்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் எத்தனை பேர் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்கன்ற லிஸ்ட்டை நாம் கிளியராக தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதாவது எத்தனை கேண்டிடேட்ஸ் ஓப்பன் கேட்டகரியில் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பிசி பிசிஎம் எம்பிசி எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி இந்த கேட்டகரியிலெல்லாம் எத்தனை கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்கன்னு நாம் தெரிஞ்சுக்க முடியும் மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி வந்து இந்த வருஷம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செஷனுக்கான ப்ராஸ்பெக்டஸை அவங்களோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் அட்மிஷன் அப்போ என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்கிற செக் லிஸ்ட்டு இதை வந்து பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த செக் லிஸ்ட்டில் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் இருக்கிற செக் லிஸ்ட்டை பார்க்கலாம் செக் லிஸ்ட் ஃபார் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் அட்மிஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செஷன் இதில் மொத்தம் மூணு கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க கேஸ் ஒன் யார் அப்படின்னா கேண்டிடேட்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு நேட்டிவாக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ஆறாவது டு பன்னெண்டாவது தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஸ்கூலில் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை தான் கேஸ் ஒன்று சொல்கிறாங்க அதாவது கேஸ் ஒன் வந்து தமிழ்நாடு நேட்டிவாக இருக்கணும் ஆறாவது டு பன்னெண்டாவது தமிழ்நாடில் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேஸ் டூ இதில் யார் வராங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு நேட்டிவாக இருக்கிற கேண்டிடேட்ஸ் ஆனாவது <laughs> நேட்டிவ் ஆஃப் தமிழ்நாடாக இருக்கணும் ஆறாவது டு பன்னெண்டாவது தமிழ்நாடில் இருக்கிற ஸ்கூலில் படித்தவங்க கேஸ் டூ வந்து தமிழ்நாடு நேட்டிவாக இருக்கிற கேண்டிடேட்ஸ் ஆனால் ஆறாவது டு பன்னெண்டாவது பாஷியலாவோ இல்லை ஃபுல்லாகவோ அவுட் சைட் தமிழ்நாடில் படித்தவங்க கேஸ் த்ரீ வந்து தமிழ்நாடு நேட்டிவாக இல்லை ஆனால் ஆறாவது டு பன்னெண்டாவது தமிழ்நாடில் கண்டினியூஸாக படித்தவங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க எடுத்து <laughs> சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டென்த் மார்க் ஷீட் டென்த் மார்க் ஷீட்டோட ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்டை சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணும் அட்மிஷன் அப்போ என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னா டுவெல்த் மார்க் ஷீட்டை 
அதாவது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் டுவெல்த் மார்க் ஷீட்டை எடுத்துகிட்டு போகணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட் டுவெல்த்து கம்ப்ளீட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஸ்கூலில் வாங்கின டிசி அதை எடுத்துகிட்டு போனோம் இதுவும் வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் டிரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட் எடுத்துகிட்டு போனோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் காம்படிட்டன் அத்தாரிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு இது யாருக்கெல்லாம் தேவை அப்படின்னா தமிழ்நாடு அதாவது கேஸ் ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தமிழ்நாடு நேட்டிவாக இருந்து ஆறாவது டு பன்னெண்டாவது தமிழ்நாடில் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நேட்டிவ் சர்டிஃபிகேட் தேவை கேஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது தமிழ்நாடு வந்து நேட்டிவாக இருந்து ஆறாவது டு பன்னெண்டாவது பார்ஷியலாவோ இல்லை ஃபுல்லாகவோ அதர் ஸ்டேட்லேயோ இல்லை ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் படிச்சுருந்தாலும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் தமிழ்நாடு நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட்டை எடுத்துகிட்டு போகணும் கேஸ் த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் தேவையில்ல அதாவது தமிழ்நாடு நேட்டிவாக இல்லாமல் அவங்க ஆறாவது டு பன்னெண்டாவது கண்டினியூஸாக தமிழ்நாடில் படிச்சிருப்பாங்க இல்லையா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் தேவையில்லை அடுத்து எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் அட்மிஷன் அப்போ என்ன சர்டிஃபிகேட் எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னா கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் காம்படிட்டன் அத்தாரிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு எக்ஸப்ட் ஓசி அதாவது ஓசி கேட்டகரியில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் தேவையில்லை மற்ற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் தேவை அதாவது தமிழ்நாடு நேட்டிவாக இருந்து ஆறாவது டு பன்னெண்டாவது தமிழ்நாடில் படிச்சிருந்தாலும் சரி இல்லை வேறு ஸ்டேட்லேயோ இல்லை ஃபாரின் கண்ட்ரியில் படிச்சிருந்தாலும் சரி அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே தமிழ்நாடு ரிசர்வேஷன் பாலிசியில் வர்றதுனால அவங்க கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டை எடுத்துகிட்டு போகணும் கேஸ் த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் தேவையில்லை ஏன்னா அவங்க தமிழ்நாடு நேட்டிவ் இல்லை இல்லையா அதனால் அவங்களுக்கு இது தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் வந்து சர்டிஃபிகேட் ஃபார் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஸ்டடி ஃப்ரம் சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் இன் தமிழ்நாடு ஃப்ரம் த ஹெட் ஆஃப் த ஸ்கூல் வேர் ஸ்டடீஸ் அதாவது ஆறாவது டு பன் டு பன்னெண்டாவது நீங்கள் தமிழ்நாடு ஸ்கூலில் தான் படித்தீங்க அப்படின்றதுக்கான ப்ரூஃப் அதாவது பொனஃபைட் சர்டிஃபிகேட்டோ இல்லை ஸ்கூல் ஆஃப் ஸ்டடி சர்டிஃபிகேட்டோ நீங்கள் ஆறாவது டு பன்னெண்டாவது எந்தெந்த ஸ்கூல்லலாம் படித்தீங்களோ அந்த ஸ்கூலில் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு சப்மிட் பண்ணணும் கேஸ் ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதை வாங்கிட்டு போனோம் அதாவது ஆறாவது டு பன்னெண்டாவது தமிழ்நாடில் படித்தவங்க தமிழ்நாடு நேட்டிவாக இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த சர்டிஃபிகேட் ஃபார் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஸ்டடி ஃப்ரம் சிக்ஸ்த்து டு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்துகிட்டு போனோம் கேஸ் டூ அதாவது அவங்க வந்து தமிழ்நாடு நேட்டிவாக இருக்கிறவங்க ஆனால் வந்து ஆறாவது டு பன்னெண்டாவது பார்ஷியலாகவோ இல்லை ஃபுல்லாகவோ அதர் ஸ்டேட்டில் படிச்சிருப்பாங்கள்ல அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து சர்டிஃபிகேட் ஃபார் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஸ்டடி ஃப்ரம் சிக்ஸ்த்து டு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து தேவையில்ல நெக்ஸ்ட் வந்து கேஸ் த்ரீ அதாவது தமிழ்நாடு நேட்டிவாக இல்லாமல் ஆறாவது டு பன்னெண்டாவது கண்டினியூஸாக தமிழ்நாட்டில் படிச்சுருப்பாங்கள்ல அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஆறாவது டு பன்னெண்டாவது தமிழ்நாட்டில் தான் படித்தோம் அப்படின்றதுக்கான பொனஃபைட் சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கிட்டு வந்து சப்மிட் பண்ணணும் அடுத்து பர்த் சர்டிஃபிகேட் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் அட்மிஷன் அப்போது பர்த் சர்டிஃபிகேட்டை கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு போகணும் MBBS and BDS admission அப்போ என்ன சர்டிஃபிகேட் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னா எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் இது வந்து டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து வாங்கிட்டு போகணும் எல்லா கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் இது கிடையாது அதாவது தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் சிபிஎஸ்சி போர்டு ஐசிஎஸ்சி போர்டு அதில் படித்த கேண்டிடேட்ஸ்க்கு இந்த எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் தேவையில்ல மற்ற போர்டில் படிச்சுருந்தாங்க இல்லை வேறு யூனிவர்சிட்டிஸ் அதிலலாம் படிச்சுருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட்டை டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து சப்மிட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பெஷல் கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட்ஸ் அதாவது பர்சன் வித் பெஞ்ச் மார்க் டிசபிலிட்டி இருக்கிறவங்க அதுக்கப்புறம் எமினன்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் இந்த அப்ளிகபிள் கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாமே ஸ்பெஷல் கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட்டை எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் அட்மிஷன் அப்போ எடுத்துகிட்டு போகணும் நெக்ஸ்ட் வந்து கேண்டிடேட்டோட ஆதார் கார்டு இது வந்து எல்லா கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் கண்டிப்பாக தேவை கேண்டிடேட்ஸோட ஆதார் கார்டு எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் அட்மிஷன் அப்போ எடுத்துகிட்டு போகணும் இது எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் அட்மிஷனுக்கு பேரண்ட்டோடைய டாக்குமெண்ட் என்னெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா ரெண்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வருஷம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பேரண்ட்டோட கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் காம்படிட்டன் அத்தாரிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு எக்ஸப்ட் ஓசி அதாவது ஓசி கேட்டகரியில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்களோட பேரண்ட்டோட கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டை சப்மிட் பண்ண தேவையில்லை மற்ற கேட்டகரியில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அதாவது தமிழ்நாடு ரூல் ஆஃப் ரிசர்வேஷனுக்கு கிளைம் பண்ணுற எல்லா கேண்டிடேட்ஸும் ப
அது மட்டும் இல்லாமல் நீட் அப்ளிகேஷனில் நீங்கள் யூஸ் பண்ண பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ போஸ்ட் கார்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ அப்புறம் வந்து உங்களுடைய லெஃப்ட் தம் இம்ப்ரெஷன் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணும் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னா நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரோட அட்மிட் கார்டு நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரோட ஸ்கோர் கார்டு அதுக்கப்புறம் கேண்டிடேட்ஸோட டென்த் மார்க் ஷீட் அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய டுவெல்த் மார்க் ஷீட் டிரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் தமிழ்நாடு நேட்டிவாக இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் அதுக்கப்புறம் ஓசி கம்யூனிட்டியை தவிர மற்ற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வேணும் அதுக்கப்புறம் ஆறாவது டு பன்னெண்டாவது தமிழ்நாடுல தான் படித்தாங்க அப்படின்றதுக்கான சர்டிஃபிகேட் ஃபார் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஸ்டடி தேவை அப்புறம் எல்லா கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் பர்த் சர்டிஃபிகேட்டு எடுத்துகிட்டு போகணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டு சிபிஎஸ்சி போர்டு ஐசிஎஸ்சி போர்டில் படிக்காத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட்டை டாக்டர் எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து வாங்கிட்டு எடுத்துகிட்டு போகணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்பெஷல் கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் அதாவது பர்சன்ஸ் வித் பெஞ்ச் மார்க் எமினன்ஸ் போர்ஸ் பர்சன் எக்ஸ் பர்சன் இந்த மாதிரி அப்ளிகபிள் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அதுக்கான சர்டிஃபிகேட்டை எடுத்துகிட்டு போகணும் அதுக்கப்புறம் எல்லா கேண்டிடேட்ஸும் அவங்களுடைய ஆதார் கார்டை எடுத்துகிட்டு போகணும் பேரண்ட்டுக்கு என்ன டாக்குமெண்ட் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னா பேரண்ட் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஓசி இல்லாமல் மற்ற எல்லா கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அவங்களோட பேரண்ட்டோட கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டை எடுத்துகிட்டு போகணும் அதுக்கப்புறம் ஃபீ எக்ஸம்ஷனை கிளைம் பண்ணுற கேண்டிடேட்ஸ் வந்து பேரண்ட்டோட இன்கம் சர்டிஃபிகேட்டையும் எடுத்துகிட்டு போகணும் கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ண ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல இருக்கிற இந்த செக் லிஸ்ட பிரிண்ட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க சோ தட் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்றத கிராஸ் செக் பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னாக்கா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நிச்சயம் வெல்வோம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார்